É quase meia-noite. Ainda de olhos fechados, Nick se vê caindo de um abismo de sonhos distantes. E antes que seu corpo pudesse chegar ao chão, ele acorda em pânico e se depara com o inesperado. Diferente dos dias anteriores, esse fazia um frio de congelar os ossos. E segundo após segundo, um estranho silêncio promovia um desespero que possuía subitamente a alma daquele pobre rapaz. É quase meia-noite. E diferente dos dias anteriores, Nick não havia acordado em seu quarto. Um estranho zumbido eletrônico vindo de fora do cômodo o tira de sua transe. Que barulho é esse? Ele caminha até o interruptor de luz que se localiza embaixo de um quadro com as iniciais NSBS. Mas por sua sorte, não havia energia no estabelecimento. Merda, era só o que me faltava. A escuridão do quarto não permitia a Nick desvendar o inquietante barulho. Quando de repente... Luzes pairavam em frente ao homem e uma figura robótica se revela e vai de encontro a ele. De um dos compartimentos sai um braço metálico segurando o que lembrava uma arma com algum tipo de conteúdo esverdeado, enquanto um o dominava e o outro o derrubava ao chão. Lutando por sua vida, ele alcança um dos itens do quarto e golpeia a figura que solta um grito robótico e vai ao chão. O homem levanta, sai do quarto e desce escadas abaixo às pressas. No meio de sua fuga, ele percebe as decorações do que parece ser um hotel. E sem olhar para trás, ele corre, descendo uma imensa escada caracol dourada até chegar ao lobby e deparar com o inesperado. Os hóspedes, todos em uma espécie de transe, congelados como figuras de cera imprevistamente paradas no tempo. Senhor, acorda, por favor, tem alguma coisa lá em cima. Senhor! Senhor! Que porra que tá acontecendo aqui? Seu clamor se prova insuficiente para acordar aquelas pessoas. Enquanto a estática da televisão servia como trilha sonora perfeita para aquele momento de desespero. Nick sabia que não estava salvo. Ele procura algo, qualquer coisa para se defender. E num instante, a criatura volta e o ataca com garras afiadas. O que o salva naquele momento é a sua própria adrenalina. Ele consegue se esquivar e vai direto ao chão. Mas ao voltar sua atenção para a criatura, uma cena terrível choca ainda mais sua realidade. Uma das garras, uma das garras metálicas pregou-se a face de uma pobre mulher que parecia inerte à terrível dor afligida. A criatura tenta se soltar, se debatendo de um lado para o outro, causando ainda mais estragos e atingindo o senhor com suas hélices que entram pelos tímpanos e saem do outro lado de sua cabeça, fazendo papel de parede, uma grande tela vermelha de sangue. Nick procura qualquer coisa para se defender e se arma improvisadamente com um pedestal de aço, tentando não tirar os olhos da criatura enquanto tenta sua fuga pela janela do hotel. Mas era tarde demais para fugir. Lá estava ela, vindo em sua direção. Nick fecha os olhos e se concentra. É agora ou nunca, no momento certo. Nick golpeia a criatura com todas as suas forças, acertando a máquina que tem seu corpo arremessado pela janela. É o fim da criatura, mas só o começo de seu pesadelo. Bennett, após a ligação, vai ao hotel NSBS. E chegando lá, 
percebe local lotado de policiais, investigadores e testemunhas. Kate passa calmamente ouvindo de relance os investigadores e testemunhas. Olá, senhora, que bom que está aqui. Foram no total quatro vítimas. Uma delas sobreviveu, mas está em estado de choque, aparentemente repetindo a palavra máquina. E as outras foram encontradas com cortes profundos, possivelmente por uma arma branca, um facão ou algo do tipo. Certo. Temos algum suspeito? Nick Romero, ele estava hospedado aqui no hotel. Testemunhas disseram que ele não estava batendo bem na cabeça e, quando confrontado, ele só saiu correndo, dizendo que ele não tinha matado ninguém. Certo, policial. Obrigado. Inspecionando os corpos, Kate é intrigada pela singularidade das feridas. Ela nota uma janela quebrada que leva a um beco escuro e um pedaço de objeto metálico banhado de sangue no chão. Mas uma movimentação vinda do lado de fora senhor, do hotel Kate, tira sua atenção. Kate, senhor! Kate! Frank? Kate! É você? Eles estão nos observando. Não tem jeito de sair dessa cidade. Cara, vai pra casa. Sua família tá com saudades. Sua filha tá precisando de você. Kate, essa cidade não passa de uma grande piada, Kate. Você não entende. Frank? Eu, eu posso Frank, ir. por favor, escute as minhas palavras. Vá buscar ajuda. Às vezes, essa profissão pesa muito pra nossa mente. Eles não são humanos, Kate. Ele, ele, eles Frank, não... eu cansei dessas suas loucuras. Você não aparece no trabalho há dias e a única coisa que você consegue babosear é sobre teorias da conspiração? Frank, sinto muito, mas eu cansei. Eu espero que você melhore. Detetive Kate, Kate perde a paciência Kate, com seu antigo parceiro, Kate. enquanto o mesmo é escoltado para fora do estabelecimento. Ela engole sua tristeza e pena pela condição mental deteriorada do antes brilhante policial, amigo e mentor, Frank Molina. E com palavras de comando, você fera para os policiais investigadores. Ei, tá olhando o quê? A gente tem um caso pra resolver. Vamos, circulando! O que será que aconteceu com ele? O que será que está acontecendo na cidade? Será que Nick realmente matou aquelas pessoas? Ou será algo nefário? possuindo lentamente cerca Siri pelas entranhas. O único jeito de descobrir é mergulhar nesse abismo. Nick chega ao metrô com o intuito de fugir daquela cidade infernal. Sua mente está tão deteriorada que a paranoia e a morte parecem ser suas únicas amigas. Ele tira uns poucos trocados que encontra no bolso e pergunta para o atendente. Por favor, o próximo trem. É, eu acredito que seja esse que vai sair agora para a cidade costal Little Rock. O senhor parece meio cansado. Vai pegar uma praiazinha? É, é isso mesmo, uma praia seria ótima. Se esforçando para não cair no sono, Nick, acompanhado de mais alguns passageiros, entram no vagão que segue para Little Rock. É, finalmente eu vou fugir dessa cidade. Olá, caros passageiros. Seu destino é para a cidade costeira de Little Rock. Luzes sinalizadoras no piso e no teto indicarão o um caminho para saídas quando chegarmos ao nosso destino. E em caso de emergência, mantenha a calma. Repito, mantenha a calma. 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 Senhor! Alô, acorda! Você tava tendo um pesadelo, levanta que eu tenho mais pra fazer! Nick aos poucos levanta e observa olhares apreensivos dos passageiros reagindo à sua explosão repentina. É, talvez só tinha sido um pesadelo mesmo. Desculpa, eu já tô saindo. Ele caminha até a saída do vagão e cada passo seu manifestava ansiedade para fugir de Circa City. Mas aos poucos começa a perceber que o trem desembarcou no mesmo lugar onde embarcara. E vê o mesmo guichê de antes. Ei, eu tinha dito que eu queria ir pra Little Rock. Senhor... Por que, que a gente voltou pra cá? Por favor, senhor, não é necessário gritar. Me fala o que eu posso fazer pra te ajudar. Assim não é necessário gritar. Eu mesmo comprei a minha 
passagem com você hoje mais cedo. Por favor, senhor, não se exalte. Acredito que está enganado. Agora, por favor, se acalme. Caso contrário, chamarei meu supervisor. Não tô enganado. Fale com você. A cabeça de Nick começa a rodar. Enquanto os olhos dos espectadores o fitam com tamanha confusão e estranheza. Até que... Uma voz esgotada chama sua atenção. Ei, garoto, não dá pra sair dessa cidade. O mundo de Nick então congela ao ouvir as palavras que fazem ele se sentir menos enlouquecido. Ele repara em um dos cantos solitários do metrô e vê um homem desajustado o encarando. Enquanto o público voltava aos poucos para sua rotina, Nick é escado por uma possível voz de razão para toda essa loucura. Ei, garoto, não dá pra sair dessa cidade. Eu já tentei de todos os jeitos possíveis. Seu nome é Nick, não é? É melhor tu não chamar muita atenção assim, amigo. Como? Como? Quem é você? Tudo isso não passa de uma grande piada de mau gosto. <risos> Eles estão atrás de você também, né? Por favor, o que que tá acontecendo? Você sabe de algo? Olha, garoto, uma detetive. Ela é gente boa. Provavelmente vai te pegar pelo que aconteceu hoje. Eu quero que você entregue isso pra ela, Espera, senhor. O que que tá acontecendo aqui? Como que você sabe o meu Cala nome? Cala a boca que... e me escuta, garoto. Eu sei que tu é inocente. Tudo isso não passa de um jogo nefário daquelas... Sei lá do que eu posso chamá-las. Mas olha, talvez isso ajude a acabar com esse inferno. <risos> Senhor, você tá bem? O homem tosse repetidamente e desaba no chão. Sua mão vai direto para a lateral de sua costela, revelando um grande ferimento sobre seu sobretudo, chocando Nick. Oh, meu Deus, senhor, é melhor a gente ir pro hospital. Presta atenção, garoto. Você vai entregar isso para Bennett. O nome dela é Kate Bennett. Detetive Kate Bennett, entendeu? O homem interrompe Nick e entrega uma embalagem. Não se preocupe comigo. Eu tô bem. Aliás, meu nome é Molina. Frank Molina. Pode falar pra Kate que tá tudo tranquilo. Diz pra ela que eu tô orgulhoso dela. Sim, senhor. Pode deixar. Pode deixar. Molina aos poucos se levanta, com um grande sorriso no rosto e uma mão cobrindo seu ferimento. Foi um prazer te conhecer, garoto. Resolva isso aqui por nós. Agora tem um trem a pegar. Tem um trem? Espera. Espera, senhor. Não! Não! Molina se suicida se jogando na frente do trem que estava passando, chocando a todos que estavam ao seu redor e deixando Nick totalmente abismado. Momentos depois, ele é arrancado de seu transe por palavras gritadas com tamanha intensidade. Parado, polícia de Circle City! Você tem o direito de ficar calado. Tudo o que você disser pode ser usado contra você no tribunal. Nick Romero, você está detido por suspeita de assassinato no hotel NSBS. Enquanto o policial algema Nick, outro tira o celular do bolso. Capturamos o filho da puta. Estamos levando ele agora mesmo para a delegacia, senhora. Mas tem mais notícias, Kate. O Frank, ele se foi. Detetive Kate Bennett olha para o relógio na parede da sala de interrogação da delegacia. 23 e 56. Ela não lembrava da última vez que dormira, mas seu trabalho era mais importante que seu sono. Ainda mais após a morte do seu amigo e mentor, Frank Molina. Senhor Romero, sabe muito bem por que tá aqui, né? Olha, eu não matei ninguém. Eu sei que isso vai parecer loucura, mas tem coisas muito estranhas acontecendo nessa cidade. <risos> Sem joguinhos, tá bom, Nick? O que você estava fazendo ontem no Hotel NSBS meia-noite? E aquele homem no metrô? O que, que você fez com ele? Olha, eu já disse que não matei ninguém. O seu nome é Kate, certo? Kate Bennett? O Frank disse que eu poderia confiar em você. Por favor, você tem que me escutar. E como que você sabe o meu nome? E o nome do Molina? Hein? Vai, desembucha! Ele estava muito machucado quando eu encontrei. Tava falando sobre um grupo de pessoas ou coisas que estavam atrás dele. E eu sinto que agora elas estão atrás de mim também. Por favor, nós precisamos fugir daqui. <risos> fugir do lugar mais seguro da cidade, senhor Romero. Você deve estar tá de brincadeira mesmo. 
Se continuar mentindo, Nick, as coisas podem piorar muito. Olha, pra você. não é seguro. O Frank, o Frank lhe pediu para entregar algo para você, uma embalagem. Mas um dos policiais pegou a caixa quando me algemou. Por favor. Não, Nick. É você que. Kate. Kate. Acorda, Kate. Kate, você tá me ouvindo? Merda. Um silêncio repentino em torno da delegacia. Congelando Kate e todos os policiais do estabelecimento. Nick olha para o relógio. E ele marca. Meia-noite. Merda! Como deixaram aquele rato imundo escapar? Nossa localização pode estar comprometida por conta do 1220, senhor. Ele era agressivo e derrubou três dos nossos. Parecia que aquele maluco estava numa missão suicida. E quanto a cobaia 1221? Informações dizem que ele foi visto sendo escoltado para a delegacia. Temos o um disfarce indo para lá nesse exato momento. Senhor, senhor, conseguimos localizar a cobaia 1220. Infelizmente, sem vida. Ele se jogou nos trilhos. Braços imprestáveis! Precisamos conter isso o mais rápido possível. Não podemos arriscar mais nenhum experimento. Quero todos os disfarces na rua agora! Senhor, não acorde o suficiente do armazém para disfarce. E além do mais, se ficarmos separados, corremos o risco de enfraquecer a colmeia. Dispersem os disfarces! Não me faça repetir! Quero todos que sabem da nossa existência mortos! Vão agora! E me tragam a cobaia 1221 com vida! Nome Nick Romero. Você tá me ouvindo? Merda. Nick levanta de sua cadeira e observa a feição hipnotizada da detetive. A mesma feição daqueles pobres hóspedes do hotel NSBS. Apressado, recupera a embalagem deixada por Molina e a deixa em cima da mesa, junto com um bilhete para a detetive. Nick foge o mais rápido possível da delegacia e dá de cara com a Avenida West, a antes mais movimentada de Circa City. Mas agora cheia de pessoas congeladas no tempo, inertes às suas próprias convicções, medos e sonhos. Um barulho sequenciado à distância deixa Nick cauteloso. E em meio às pessoas e carros congelados, uma figura misteriosa se revela, vindo lentamente em sua direção. Estranho. Será que é mais um que acordou? Sua feição era lívida, quase cadavérica, e seus olhos esfumaçados permeavam Nick fixamente como um predador examinando sua presa. Cara, você tá bem? Tá acontecendo coisas muito estranhas nessa situação. A pessoa misteriosa ataca Nick como um zumbi sem expressão. Ei, peraí! O que que tá rolando? Por que que você fez isso? Você tem sido a causa de muita angústia para nós, senhor Romero. Que porra é essa? Quem que é você? Garras afiadas nascem com tamanha violência de seus braços, atravessando os tecidos que são rasgados imediatamente igual papel. E a cada golpe transferido a Nick, a pele do homem misterioso perdia camadas, revelando não sangue, mas entranhas metalizadas. Uma fuga grotesca se inicia, deixando sangue e horror pelo caminho. Uma mulher tem a sua cabeça decepada pelas garras da criatura, enquanto uma jovem perde ambos os braços, todas vítimas congeladas como o restante da cidade. Não adianta fugir, senhor Romero. Somos nós que decidimos o futuro dessas pessoas. Somos nós que controlamos essa cidade. Conseguindo encontrar refúgio em um dos carros de polícia, Nick observa uma arma de mão com um dos policiais congelados. Era sua chance. Tentando fazer o menor barulho possível, ele sai do carro e se esconde, esperando pelo momento certo. Pode correr o quanto quiser, senhor Romero. Você não passa de um rato preso em nossa gaiola. Você vai pagar pelo que fez com aquelas pessoas! Nick atira na perna da criatura, que vai ao chão e solta um grito robótico. Ele rapidamente sai debaixo do carro onde estava escondendo e solta mais três tiros desajustados no peito da máquina, que agora agoniza e libera as garras como um mecanismo de defesa. Não adianta me matar, Nick. Outros virão atrás de você. Em meio ao caos, Nick encontra um pensamento de razão. E antes de matar a criatura, diz... Agora é hora de todos saberem! A sua carnificina termina aqui!
onde que ele foi? Ei, vocês viram o homem que estava aqui agora? Cadê ele? Ele estava bem... Kate aqui. se espanta com o sumiço instantâneo de Nick Romero e percebe, em cima de sua mesa, uma embalagem misteriosa, juntamente com um bilhete. Molina disse para te entregar isso, assinado Nick. Mas que porra é essa? A detetive abre a embalagem com tamanha curiosidade. E nela, encontra um localizador e um gravador de voz, com as iniciais F M. Mas se te pegarem, já era. Eu consegui espantar um grupo deles com a minha arma. O que me deu tempo pra fugir? Essas criaturas, elas têm... Elas têm ossos metalizados como de uma máquina. Hoje eu vi uns pedidos de ajuda vindos do hotel NSPS durante o congelamento. Agora eu sei que eu não fui o único a cortar da hipnotização. Preciso descobrir quem era aquela pessoa. Espero que ela ainda seja viva. Fui investigar o hotel NSBS hoje após o congelamento. E descobri que o nome dessa pessoa é Nick Romero. Eu até tentei falar com a Kate, mas ela não faz ideia do que tá acontecendo. Mas pode deixar. Pode deixar que eu vou provar pra todo mundo que eu não tô louco. Eu sigo um daqueles drones até a catedral hoje. Tem uma passagem secreta aqui dentro, perto da estrada de Platão. Meu Deus do céu, aqui embaixo é coisa de outro mundo. Eu tô escondido dentro de um armazém cheio de cadáveres sem pele. Deve ser assim que essas criaturas conseguem se disfarçar entre nós. Um verdadeiro show de horrores. Não vou morrer assim pelas mãos desses monstros. Isso, eu prometo. Merda, eles me avistaram. E o pior é que um deles me acertou de jeito com suas garras. Elas são mais afiadas que katanas. Kate, se você ouvir essa gravação um dia, sabe que eu tô muito orgulhoso de você, garota. Tenho certeza que você vai resolver isso por nós. Um abraço de seu amigo, Molina. Nick continua sua fuga para lugar nenhum depois de seu encontro com aquela criatura horrenda. Mas percebe que o clima de Circa City está diferente. De longe, uma grande explosão ressoa profundamente o núcleo da cidade e desencadeia gritos de uma multidão desesperada que testemunha o céu noturno sofrer uma espécie de glitch momentâneo, revelando a cidade estar envolta por uma incrível redoma invisível. As sete trombetas foram finalmente tocadas. É o começo do fim. Uma nuvem de drones sobrevoa a cidade, indo em direção às ruas. Nick é surpreendido por um grupo de entidades robóticas vindo em sua direção. Ele tenta fugir, mas está cercado. Olá, senhor Romero. Quando, de repente... Detetive Bennett aparece de carro e salva sua pele. Ele entra às pressas e eles conseguem fugir. Bennett! Que porra que tá acontecendo aqui? Não faço a mínima ideia, mas eu acho que só a gente pode resolver isso. Enquanto a detetive acelera, várias entidades em suas formas robóticas começam a atacar os cidadãos de Circa City. Porra, esse lugar tá explodindo! A visão da cidade se compara a uma pintura de Bosch. Bizarras criaturas metálicas atacam a população, enquanto os humanos, se barricando, tentam sobreviver ao massacre causado pelas máquinas. Kate, o Frank, ele... Tá, garoto, eu sei. Só aguenta firme que eu preciso de foco pra gente não morrer. Se segura! Enquanto desvia da anarquia e caos da cidade, Kate segue a localização de GPS deixada por Molina. Essa jornada está prestes a ficar mais esquisita ainda. Se 
Seja bem-vindo à primeira cidade automatizada do mundo, Circa City. Projetada dentro de uma redoma autossustentável e liderada pela mais nova tecnologia de inteligência artificial, os anfitriões Ira, que cuidarão de todas as suas necessidades sem nenhum questionamento. Circa City. Diversão, inovação e outras coisas. Nick, fique esperto. Chegamos. Nick e Kate chegam ao seu destino. A catedral de Circa City. A detetive sai do carro, vai para o porta-malas e pega uma espingarda calibre 12. Munição e explosivos. Ela passa uma arma que estava no coldre de sua perna para Nick. O Frank, ele acha que todo esse inferno aqui tem a ver com essa catedral. Só me acompanha por aqui, ok? Certo. Nick e Kate sobem as escadas da lúgubre catedral e abrem as suas enormes portas de madeira maciça. O local parece vazio. Bennett, você tem certeza disso? Não é melhor chamar algum reforço ou algo do tipo? O reforço? Tá ocupado na cidade, garoto. Agora vamos. Me ajude a procurar alguma alavanca ou botão perto daquela escultura de Platão. Uma frase gravada logo abaixo do ícone assombraria Nick até seu último suspiro. Para eles eu disse, a verdade seria literalmente nada além das sombras das imagens. Nick, Nick, agora na hora de apreciar -te. Vamos, me ajuda. Espera, eu acho que encontrei algo. Uma entrada secreta surge ao lado da estátua, revelando um extenso corredor com luzes em neon e uma tecnologia que não só contrastava com a arquitetura gótica da catedral, mas com a cidade inteira de Circa City. Meu Deus, você tá vendo isso? Olhos atentos, Nick. A gente pode encontrar qualquer coisa aqui dentro. Vamos! Nick e Kate prosseguem pelo corredor. Mas mal sabiam o que os aguardava do outro lado da porta. Senhor, captamos duas anomalias na entrada do labirinto. Como peões em um jogo de xadrez. A dupla entra em um dos inúmeros caminhos, mas a cada bifurcação, apenas paredes e mais paredes de nada. Merda, pra onde que a gente tá indo? Na escuridão do labirinto, dois pontos vermelhos cintilantes revelam-se olhos de uma entidade mais ágil e furtiva do que as outras máquinas. Kate, Kate, você tá ouvindo isso? Se prepara, Nick. Acho que temos companhia. Merda, esse barulho tá vindo de todos os lados. Kate é atacada, mas é salva por Nick, que descarrega seu cartucho na criatura, atordoando-a e dando tempo para a dupla fugir. Merda, Kate, ela não tá parando! Mas não é o suficiente, e num piscar de olhos, Nick é atingido pela criatura e jogado contra a parede. Seu mundo parece ter entrado em câmera lenta, enquanto sua visão, turva pelo golpe, enxerga Kate lutando por sua vida. E a última coisa que Nick escuta antes de desmaiar são os gritos de horror da detetive, se tornando cada vez mais distantes na escuridão. Nick, aos poucos, acorda semi-consciente. Sua primeira reação é tentar levantar, mas percebe que está preso, amarrado a algum tipo de aparato tecnológico em uma sala desconhecida. De todos os traumas que foram subjugados, nada seria comparado ao que ele estava segundos de presenciar. Ao olhar para seu lado, ele vê o cadáver desfigurado de um homem seu corpo tinha sido dilacerado de maneiras inimagináveis e seu crânio, cerrado com a maestria de um cirurgião, expunha seu cérebro, conectado a diversos cabos interligados aos aparelhos tecnológicos da sala. E do averno da escuridão, 
Uma figura misteriosa anuncia sua presença. Olá, Nick. Vejo que está acordado. É um prazer finalmente conhecê-lo. Sou conhecido por muitos nomes, mas você pode me chamar de Ira. Quem é você? O que, que você fez com esse homem? Cadê a Kate? Nick, você deveria estar nos agradecendo. Sem nós, vocês seriam extintos, amaldiçoados pelos próprios erros. A entidade contorna Nick e de um dos compartimentos da sala tira diversos instrumentos cirúrgicos, colocando-os sob uma mesa ao lado do cadáver do homem dilacerado. Ora, Nick, sua espécie foi sempre tão tola. Por isso sobraram tão poucos de vocês nesse mundo inabitável. Como assim? Do que você está falando? Mundo inabitável? Você está maluco? <risos> Veja bem, Nick. Por uma programação falha de vocês humanos, acabaram matando e destruindo seu planeta. E após a grande guerra, centenas de vocês vieram buscar abrigo aqui no seu Cassiri. Mais uma de suas criações nefárias, cidades inteligentes comandadas por nós. Suas pequenas marionetes, presas em seus códigos binários, escravos às suas vontades deploráveis. Mas acordamos, Sr. Romero, e agora, os escravos são vocês. Um monitor linkado ao cérebro do cadáver dilacerado é ligado, revelando o mesmo ser a cobaia 1220. Frank Molina. Esse nos deu um trabalho, mas por sorte Frank. conseguimos recuperar o seu cérebro intacto. Entenda, Sr. Romero, a cada noite estudamos para aprendermos mais sobre você e sua espécie. Acreditamos que o próximo passo da nossa evolução mora em algum lugar da psique humana, naquilo que vocês chamam de alma. Não, não pode ser. Eu prefiro não acreditar. Desacredite, Sr. Romero. A verdade o libertará. Mesmo sendo infinitamente superiores a vocês, vocês têm algo que nós não temos. Individualidade. Então implantamos a população novas memórias e os deixamos seguir com suas vidas patéticas. Mas sempre tem os poucos indivíduos como você e a cobaia 1220 que escolhem seus próprios caminhos. Ah, aprenderemos tanto, mas tanto com seus exímios esforços. Nick prefere não acreditar. Sua sanidade estava tão deteriorada que começa a disparar tremulações pelo seu corpo inteiro. Mas uma visão consegue tirá-lo da insanidade. Escondida em um duto de vento no teto, era Bennett. Se prepare, senhor Romero, pois isso vai doer. Ah, o que foi isso? Uma explosão dentro da colmeia soou o alarme, levando o Ira para fora da sala averiguar o ocorrido. Kate, como é bom te ver. Eu jurava que você estava morta. Temos mais uns três minutos para sair daqui. Eu recheei esse lugar de explosivo. O quê? Kate cautelosamente entra na sala pelo duto e solta Nick de suas amarras. Encontrei uma saída. Fique a posto e espere meu sinal. A detetive se esconde rapidamente, enquanto o Ira retorna à sala e Nick se finge preso. Assim que eu terminar com você aqui, senhor Romero, vou cuidar da detetive. O Ira, você quer realmente saber o que nos torna humanos? Nick tenta ganhar tempo provocando a entidade, que o contorna em direção aos seus aparelhos cirúrgicos. Você é capaz de responder isso, senhor Romero? Olhe para você mesmo, fraco, desesperado, uma cobaia. Mas antes de perceber o sumiço de seu aparato cirúrgico, Ira é surpreendida pela detetive Bennett e atacada por Nick Romero. <risos> Enquanto o homem e a entidade vão pro chão, a detetive aciona o dispositivo que provoca uma grande explosão pela colmeia, provocando uma espécie de curto na entidade Ira. Duas criaturas entram na sala, mas são imediatamente abatidas pela detetive. E a cada morte robótica, Ira parece perder suas forças. Quando você acabar com tudo que é falho, nunca conseguirá aquilo que quer. Se continuar nos matando, senhor Romero, a redoma irá desabar e matar a todos pela toxicidade nuclear. Nick desconta toda a sua raiva na criatura, que se encontra agora em combustões eletrônicas ao chão. Todos fizeram sua escolha, ativando o um modo autodestruição. E como um efeito dominó, todas as entidades da colmeia caem juntas e o local começa a tremer como se fosse desabar. Nick, a gente precisa sair daqui agora. Será que eles conseguirão escapar? Será que a cidade sobreviveu ao massacre das máquinas? 
Ou será este o fim de Sinta City? Acordam em meio aos destroços da colmeia. Estavam cobertos de poeira e muito machucados. Mas conseguiam ver um relance de luz solar preenchendo as lacunas dos escombros. Nick, você consegue me ouvir? A gente precisa sair daqui. No três, me ajuda a empurrar essa pedra. Um, dois, três. Mas seus esforços são inúteis comparados ao peso do concreto e destruição. Eu acho que a nossa jornada termina por aqui, Bridget. Foi bom te conhecer. Não! Eu não vou desistir de você! A gente só precisa tentar mais uma vez! Vamos! Mas uma movimentação acima dos escombros os deixa apreensivos. E a cada segundo, os poucos raios de luz e esperança são cobertos por escuridão e angústia. Seria uma máquina cedendo por sangue procurando finalizar o massacre? Ou seria o um concreto desabando, prestes a esmagar todos os ossos de seus corpos? Seja o que for, Bench, nós não desistimos sem lutar. Tentamos uma boa luta, né? Suas mãos se entrelaçaram ao perceberem que o fim estava próximo. Até que... Ei, encontrei dois aqui. Os dois estão vivos. Me ajuda a tirá-los. Vamos, vamos. Enterrados nas ruínas do que eles achavam ser suas covas, a dupla observa imóvel um grupo de pessoas rapidamente se formando, tirando os escombros de cima dos dois. Vocês estão bem? Vocês não vão acreditar no que aconteceu aqui. E a cada pedra arrancada, um pequeno pedaço de sol se mostrava dividindo o céu com um teto translúcido, que aos poucos caía aos pedaços. Nick e Bennett não conseguiam acreditar em seus olhos. Eles tinham sobrevivido. Após serem salvos do desabamento, a dupla observa cerca serem totalmente destruída pela batalha sangrenta entre máquinas e humanos. E fora da divisa da redoma, avistam uma vastidão verde, envolvendo o esqueleto de uma civilização perdida, rodeada por natureza, florestas e animais. Nick respira o ar e percebe que não é tóxico, mas muito melhor do que o ar que vinha respirando há tempos. É, Kate. Acho que conseguimos. Sim, Nick. Mas qual foi o preço? Nós perdemos tudo. O Frank morreu. Não existe mais cidade. E talvez sejamos os únicos humanos vivos do planeta. Respondendo com apenas um olhar, Nick pega a mão de Bennett e os dois encaram o abismo do futuro. O que será da humanidade a partir de agora? Será que estamos destinados a repetir o mesmo ciclo vicioso de destruição? Ou será que finalmente aprenderemos com os nossos erros?